Xin chào bạn qua lại trang web phân kim com Hôm nay tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn học phần mềm Cinema 4D ha. Thì uh, video này tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn tiếp tục tới cái uh, menu Animate tại chuyển động nè. Rồi, thì đầu tiên tôi sẽ tạo một cái khối hộp như thế này. Tôi sẽ cho khối hộp nó nó chuyển động theo trục S đi, theo trục màu đỏ đó. Làm ví dụ đơn giản thôi, chỉ là di chuyển về phía trước thôi. Thì tôi sẽ cho cái uh, tôi chọn cái khối này nè. Tôi sẽ di chuyển theo trục S đánh dấu trục S đây ha. Rồi rồi sau đó um, tôi sẽ cho nó đi uh, nhấn check đây xin lỗi tôi cần cho check của lại đi tôi cho này về không đi ha hiện tại không đi rồi cho này về không ha rồi sau đó tôi sẽ đánh dấu đánh đây đánh có cây okay đây rồi tôi sẽ cho cái đối tượng di chuyển một tí như thế này uh, xin lỗi uh, đi tới cái khung hình thứ mấy khung hình thứ 50 đi rồi khung hình thứ 50 ha rồi sẽ cho di chuyển tới đây hào hảo thôi rồi sau đó tôi sẽ lít đây đặt có cây okay tiếp tục tôi sẽ cho di chuyển cái này nó tới uh, 80 khoảng 80 vậy đó đi rồi tiếp tục tôi cho nó di chuyển tới chút tới nữa anh có cây cái nữa ha tôi tạo cái việc mà di chuyển đơn giản thôi như thế này nè nó di chuyển được ha di chuyển đó. đơn giản như thế ha rồi thì tôi làm cái di chuyển đơn giản để tôi qua đây hướng dẫn các bạn sơ lược về cái phần uh, anime nè thì cái layout hiện tại đây đang ở chế độ stop là chế độ người mới bắt đầu sử dụng á thì ta sẽ tôi sẽ dẫn qua cái chế độ anime là chế độ chuyên về uh, tạo chuyển động ha thì uh, thấy chưa đây giao diện nó sẽ chuyển qua như thế này thì mới ban đầu bạn nhìn thì thấy nó tưởng nó khó thật ra nó không khó đâu nó có quy nó 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 nó, nó, nó quy luật hết trơn thì đầu tiên cái bơm tiêu này là cái dùng ta nhìn nè ha đó còn cái offset này là cái là cái nhóm thuộc tính mà nằm bên tay góc trên cùng tay phải thì nó đi về qua đây nè ha còn cái SGV này cái thuộc tính nó nằm ở phía dưới đây nè, nó giờ lên trên đây thôi, ha, đâu có khác gì đâu. Còn cái phần timeline nằm ở đây nè, nó sẽ kéo dài ra, đó. Rồi, thì bạn mặc định thì bạn mới vừa mở lên thì bạn sẽ thấy cái phần timeline nè. Nó, nó, nó nãy nó nằm phía đây đúng không, nó giờ nó giờ lên trên đây là những cái, những cái nút mà chức năng để phát hay là đi tới khóa cây rồi nè, đặt khóa cây nè, các tham số nè, tôi đã hướng dẫn các bạn video trước rồi ha, những cái này nè. Rồi, thì ở đây nó sẽ có số cái này nó mới thôi, những cái tab, những cái menu mới dưới đây nè, ha thì nếu mà những bạn nào đã học qua các phần mềm à, đặt khóa cây khác như là After Effects đó, hay là mấu xanh cái bộ gì đó thì nó cũng tương tự thôi ha thì um, bạn sẽ thấy là hiện tại tôi sẽ có một cái đối tượng là khối hộp nè cool nè ha nít vô đây để sổ ra những cái phần mà tôi vừa đánh khóa cây là tôi vừa đánh khóa cây theo chỉ duy nhất một cái trục ít thôi trục màu đỏ đó ha thì đây nó chỉ có cái liệt liệt kê ra chỉ có trục ít nè thấy chưa đó mỗi cái khóa cây thì nó sẽ đánh dấu là cái hộp này ha nếu cái hộp mà cha hộp mà để chứa thì nó sẽ là rỗng còn cái hộp mà đặt khóa cây ngay trong cái tại trục ít á bu xích xanh ít nè thì nó là cái hộp nó đặt như thế này ha nó ta đang chọn thì nó sẽ có màu vàng không chọn thì nó nó không có màu xanh màu, màu dinh dương nhật như thế này thấy chưa rồi thì cái khóa cây này thì giờ tôi sẽ nói sơ cho bạn thôi khi nào chúng ta sau này chúng ta có làm bài tập đó thì chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn ha giờ ta nói sơ đâm thôi để nói quên rồi thì khóa cây này thì tương tự như những cái phần mềm tự phát thôi thì bạn sẽ đầu tiên mà thấy đây nó sẽ có ba chế độ là một chế độ những cái chế độ này nè thì nó sẽ có ba chế độ ha chế đầu tiên là cái chế độ mà dạng mà những cái điểm như này ha, những cái vuông như thế này chế độ thứ hai cái bên này là chế độ dạng biểu đồ thấy chưa chế độ này là dạng biểu đồ nè khi bạn lít vào thì nó sẽ hiện ra cái biểu đồ thấy chưa dạng biểu đồ như thế này để ta chỉnh đường cong á dạng thứ ba là dạng mẫu xanh mẫu xanh xích tâm gì này tôi không chưa biết nữa mẫu xanh mod ha thì từ từ chúng ta sẽ tìm hiểu thì đầu tiên cái chế độ này thì bạn sẽ thấy là à, đây nó sẽ có những khóa cây nếu bạn chọn khóa cây nào đó thì nó sẽ ra màu vàng ha rồi thì trên đây nó sẽ có những cái phần một tùy chỉnh khóa cây nè thực ra trên đây nó có rất là nhiều cái menu ở trên nữa ha thì bạn sẽ thấy cơ bản nó sẽ có ba tab nè hiện tại nó đang ở tab thêm lại tab text nè tab laser laser là lớp đó ha thông thường ta thao tác trên cái tab thêm lại tab thêm lại này lại dưới đây này thì có nhiều cái menu con bên trong nữa là cái react là tạo nè À, đấy là những cái chỉnh sửa cơ bản như cắt dán copy đó view là cái vùng nhìn frame là những cái khung hình là những cái phần mà chúng ta sẽ di chuyển tới lui khung hình rồi nè button là những cái chức năng cây làm ta sẽ tự chỉnh những khóa cây ngoài đây nó có nè à, ok f cơ là chỉ chỉnh cái đường cong rồi thấy chưa uhm, giờ tôi sẽ nói các bạn sơ sơ thôi thì giờ sẽ xử như giờ tôi sẽ nói từ trái phải đi ha những cái này chúng ta sẽ tự chỉnh cái dùng ta nhìn nè ha à, ba cái nút này lít vào đây thì nó sẽ là cái dùng nhìn chúng ta sẽ toàn màn hình luôn ha cái nút đầu tiên nè cái nút này thì sẽ là cái dùng nhìn mà cái khóa cây mà chúng ta đang chọn nó sẽ bóng to lên đây là tới khóa cây tiếp theo rồi hoặc là bạn hãy nhấn phím H giống như là bên cái 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 uh, phím H để cho nó vừa nhìn hết toàn bộ cái khung hình này th
ở đây nó cũng có cái thanh điều hướng bên góc bên tay phải nè mà thấy chưa đó thì đây nó cũng tương tự như cái thanh điều hướng ở trên đây thôi nè đó thì bạn cũng có thể là lít vô đây để uh, di chuyển màn hình là lít vô đây nè thấy chưa di chuyển cái màn hình qua trái qua phải gì đó ha ừ. còn ở đây nó sẽ có cái mũi tên xuống để phóng to thu nhỏ cái màn hình này lại thì nếu tôi sử dụng cái máy tính windows á thì tôi sử dụng phím tắt ha còn trên máy mắt thì hiện tại sao tôi sử dụng phím tắt không được thì để kéo giãn ra theo chiều dọc thì tôi sử dụng con lăn chuột giữa tôi lăn thì nó sẽ kéo giãn ra ha nhưng mà sao tôi sử dụng máy tính mắt thì tôi lăn không được còn còn ngược lại nếu mà muốn kéo giãn theo chiều ngang á chiều ngang như vậy là tôi đang kéo giãn rồi nè ha thu lại nè kéo giãn rồi nè thì nếu bạn nào sử dụng máy tính windows thì bạn kết hợp phím shift với con lăn chuột thì nó cũng làm được như vậy À, còn tôi đang sử dụng máy mắt sao tôi làm không được tôi cũng không biết nữa thì tôi sử dụng công cụ này cũng được hai cái nút này cũng được ha hai nút điều hướng nè rồi thì chúng ta sẽ tới cái gì nữa đây tới cái um, những cái này là những, những cái này là dùng để đặt cái điểm đánh dấu thôi ha mắc cơ đánh dấu thôi và hiện tại vị trí chỗ chuột ban đầu là bằng lít chưa nè anh chuột ban đang ở đâu thì bằng lít chưa đây thì đánh dấu thôi ha đánh dấu đánh dấu một cái mục đích gì đó thì bạn thấy là như xử như cái chỗ này là cái chỗ nó nó kết thúc một cái chuyển động gì đó thì bạn đánh dấu như sử gì ha làm ví dụ thôi rồi các bạn thấy có thể đổi tên này hiện tại đang ở số 6 mà hay đổi tên cái gì cũng được đánh dấu như đây ha rồi đánh dấu nè đó ha nhấn dấu cộng dấu trừ để xóa hết phần đánh dấu thấy chưa rất là đơn giản còn tiếp theo những cái lệnh ở phía đây nè là những cái lệnh mà để bạn tùy chỉnh cái khóa cây thôi ha những cái lệnh tùy chỉnh khóa cây tôi nói sơ thôi sau này nếu chúng ta làm bài tập thì nó dễ hơn thì bạn thực ra thì bạn nhìn những cái từ tiếng anh này không hiểu rồi zero and go là cái cái tiếp tiếng bằng không đây là cái đầu dài tiếp tiếng là không luôn chuyển từ đường cong sang đường thẳng nè ở đây tôi sẽ qua cái chế độ nhìn biểu đồ gì như thế này cho dễ nè thấy chưa tôi sẽ chọn một cái điểm này lưới người ta đang chọn cái điểm này nó sẽ màu vàng ha cái chỉm chấm nè thì bằng lít vô đây nè hiện tại đang đường cong đúng không có hai cái tiếp tiếng là hai cái tài đoàn đó thì chuyển sang đường thẳng nè ha chuyển sang đường cong nè thấy chưa nó lít vô đây ha chuyển đường thẳng nè chuyển thành cong nè chuyển sang dạng bước nè thấy chưa dạng bước là tự nhiên từ đây tới đây cái tự nhiên nó thẳng đứng luôn gọi là dạng bước á ha step đó. đây nè ha đường thẳng nè dạng bước nè đường cong nè ha nhìn đây nó sẽ thay đổi theo còn đây là chuyển cái dạng cong như thế này cái đường chúng ta sẽ cong như thế này ha rồi cái đường cong này dùng làm gì giống như các bạn tạo chuyến động thì mới bắt đầu giống như chúng ta chạy xe vậy ha mới bắt đầu chúng ta chạy chúng ta lên tay ga chúng ta chạy thì bắt đầu nó sẽ chuyển động nhanh dần khi mà chúng ta gần đến đích thì tự động nó sẽ chuyển động chậm dần ha rồi cái cái chuyển động nhân cong này trên đây là chuyển động nhanh dần nè đây chuyển động chậm chậm dần nè ha còn đây chúng ta sẽ tùy chỉnh những cái đường cong ta thôi thì xin lỗi tùy chỉnh cái tiếp tiếng ta chính là cái tà đoàn nè những cái công cụ này ha đó. tiếp theo cái những cụ này cũng tương tự như bên đây nhưng mà nó sẽ là có cái ổ khóa để khóa lại ha khóa lại khóa lại hai cái nút này nè ha, hai cái nút này nè đây thì tương tự gì hai nút này nhưng mà nó khóa lại ha còn đây cũng vậy nó sẽ khóa theo chiều ngang và chiều dọc nghĩa là không cho cái 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 điểm neo bằng nè cái điểm neo là cái điểm này là hai cái khóa bằng nè di chuyển hiện tại là đây là nếu mà lít vô đây thì nó sẽ khóa theo phương ngang đây sẽ khóa theo phương dọc ha nghĩa là không thể nào mà khóa theo phương ngang là chúng ta không thể nào di chuyển nè tôi lít thử nè chọn này rồi thấy chưa tôi không thể là di chuyển qua trái phải được tôi sẽ di chuyển được lên xuống thôi tại tôi đang chọn khóa phương ngang ha Còn ngược lại nếu tôi chọn đây khóa phương dọc thì tôi không thể nào di chuyển lên xuống được tôi di chuyển qua trái phải thôi thấy chưa chế độ khóa rồi thì nói sơ sơ thôi rồi cái dính này thật ra cái này nó cũng không có khó đâu chúng ta làm một vài lần là chúng ta biết rồi ha giờ trong phần bài tập á rồi để tôi chỉ nói sơ giới thiệu sơ bạn cho bạn hình dung bạn biết vậy thôi ha phần gì đây là cái phần lý thuyết mà rồi thì cái phần anh đi uh, may là tạo chuyển động thì đơn giản như thôi ha hẹn gặp lại các bạn trong video sau đi